హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొనేటప్పుడు చాలా వరకు అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ కలిగిన ల్యాప్టాప్ కొనాలో తెలియక డబ్బులు అయితే వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకోసమే నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన వరకు కరెక్ట్గా సరిపోయే కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ని ఏ విధంగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కొనాలి అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం అంటే వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం అంతేకాకుండా గేమింగ్ లవర్స్ కోసం ఎటువంటి ల్యాప్టాప్ కావాలనేది ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో చూస్తూనే ఉన్నది నా పేరు అంజన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు అంజన్ టెక్ అడ్వైజ్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో భాగం అయిపోయింది మనకు ప్రతిరోజు కంప్యూటర్ అనేది ఏదో విధంగా ఏదో ఒక చోట ఉపయోగపడుతూనే ఉంది సో మనం ఇప్పుడు ఎవరెవరికి ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ గల ల్యాప్టాప్లు అవసరమో తెలుసుకుందాం ముందుగా మీరు ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ కొనేటప్పుడు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అవేంటంటే ప్రాసెసర్ ర్యామ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ సో ఈ నాలుగింటి గురించి మీకు కొంత ఐడియా ఉన్నట్లయితే మీరు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఒక మంచి ల్యాప్టాప్ను కొనగలరు సో ఈ నాలుగింటిలో ఏ ఏ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలో ముందుగా తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఒకవేళ మీరు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ వాడుతున్నట్లయితే మినిమం వచ్చేసి ఐ త్రీ సిక్స్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే మీరు ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం వాడతారు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్స్ అంటూ ఏమీ యూజ్ చేయరు ఐ త్రీ ప్రాసెసర్తో బేసిక్ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఎంతో బెనిఫిట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు కోడింగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలనుకున్నా కూడా ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యామ్ మీరు ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొనేటప్పుడు మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు తక్కువ జీబీ ఉన్న ర్యామ్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు సిస్టంలో మల్టీటాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు సిస్టమ్ అనేది స్లోగా అవుతుంది కాబట్టి ర్యామ్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఫోర్ జీబీ ఉన్నట్టు చూసుకోండి థర్డ్ వచ్చేసి గ్రాఫిక్ కార్డ్ సో మీరు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ వాడుతున్నారు కాబట్టి పెద్దగా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అవసరం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఒకవేళ మీరు వాడాలనుకుంటే సిస్టమ్తో పాటు వచ్చిన ఇంటర్నల్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది కదా సో అది మీకు సరిపోతుంది సో మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఎటువంటి గ్రాఫిక్ కార్డు కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఫోర్త్ వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ ఇక హార్డ్ డిస్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్లయితే మినిమం టూ ఫిఫ్టీ జీబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉన్నట్టు చూసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబర్స్ కోసం అదేవిధంగా గేమింగ్ లెవెల్ కోసం ఎటువంటి ల్యాప్టాప్ అవసరమో తెలుసుకుందాం ఒకవేళ మీరు యూట్యూబర్ అయితే వీడియోస్ ఎడిటింగ్ కోసం అడోబ్ ప్రీమియర్ ప్రో అదేవిధంగా ఫిల్మోరా అంతేకాకుండా క్యాంప్టేసియా వంటి పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఫోటోషాప్ని కూడా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొనేటప్పుడు అట్లీస్ట్ మినిమం ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటారు చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ లెవర్ అయితే అట్లీస్ట్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ ఉంటారు చూసుకోండి మీరు ఐఫై లేదా ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీరు గేమింగ్ ఆడినా అదేవిధంగా వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసినా కూడా సిస్టమ్ అనేది స్టక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యామ్ ర్యామ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఎయిట్ జీబీ ఉన్నట్టు చూసుకోండి వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం ఎందుకంటే మీరు వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు మల్టీటాస్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు మల్టీటాస్కింగ్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది గేమింగ్ కోసం అయితే మినిమం ఎయిట్ జీబీ టు సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ అనేది స్టక్ అవ్వకుండా గేమింగ్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇక గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే యూట్యూబర్స్ కోసం గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి టూ జీబీ డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా ఉండడం కోసం ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది గేమింగ్ లెవెల్స్ కోసం గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫోర్ జీబీ డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది గేమింగ్ లో బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను ఇస్తుంది ఇక హార్డ్ డిస్క్ విషయానికి వస్తే మీరు యూట్యూబర్ అయితే మీరు చాలా వరకు వీడియో చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా చేసిన వీడియోస్ ను బ్యాకప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకనే మీరు అట్లీస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటారు చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ కోసం ల్యాప్టాప్ ను లేదా డెస్క్టాప్ ను
డౌట్ అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక మీరు ఆ విధంగా ల్యాప్టాప్ను అంటే ఎడ్యుకేషన్ కోసం యూట్యూబ్ కోసం గేమింగ్ కోసం వాడాలనుకుంటే ఒక మంచి కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పబోతున్నాను అదేంటంటే మాకు బడ్జెట్ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు అనుకుంటే ఈ ల్యాప్టాప్ను కొనొచ్చు సో ఇందులో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ తీసుకోండి అదేవిధంగా ర్యామ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ జీబీ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ తీసుకోండి అదేవిధంగా గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి ఎయిట్ జీబీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోండి ఇక హార్డ్ డిస్క్ విషయానికి వస్తే ఎస్ఎస్డి తీసుకోండి హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఎస్ఎస్డి చాలా బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది లేదా తక్కువ బడ్జెట్లో అన్ని విధాలుగా సరిపోయే ల్యాప్టాప్ కావాలనుకుంటే మినిమం ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అదేవిధంగా ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ ఫోర్ జీబీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అంతేకాకుండా హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అంటే ఎవరెవరికి ఏ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ గల డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్ కావాలో మీరు స్క్రీన్ పై స్పెసిఫికేషన్ చూడవచ్చు ఒకవేళ మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మీరు ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ కొనేటప్పుడు ఈ స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఉపయోగపడవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి ల్యాప్టాప్ మరియు డెస్క్టాప్ కొనాలో మీకు కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను ఈ వీడియో చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ అంజనటీ సైనింగ్ ఆఫ్